відповісти. Але, знаєте, після новин я була вражена історією про викраденого єнота, тому в чаті я одразу ставлю вам питання, чи варто нашого українського єнота поміняти на кількох російських чмобиків? Можна вибрати самих миршавих і зробити такий обмін, тому що, ну, чесно, жалко українського єнота, якого оці російські окупанти довго ловили, щоб все-таки вивезти з України і забрати собі. Пишіть в чаті ваші думки, не лише жартівливі, а й серйозні. Пишіть питання нашому спікеру. Сьогодні це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт. Пане Сергію, доброго вечора. Дякую, що ви в неділю знаходите час, приходите до нас в прямий етер, тому що ми хочемо підбити підсумки цього непростого, але здебільшого радісного для українців тижня. Повернення Херсона – це подія, яка вже війде в підручники історії України, от, і військові підручники так само. І повернення Херсона – для, важким було для українців, але я сподіваюся, що в 50 разів важчим воно було для росіян. Тому що ми багато бачили інформації про те, що Дніпром пливуть в трупи росіян, їх багато. Там кров, кров ворожа Дніпром знову попливла, як Шевченко писав. І сьогодні інформація, що сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилося 500 окупантів, це Генштаб підтверджує, вивезли дві вантажівки трупів звідти. От дані уточнюються, скільки там поранених, скільки ще ну, додається до двохсотих. Мене ця інформація не засмучує, а навпаки піднімає настрій в даній ситуації. І питання таке, скажіть, можна вже зараз оцінити, які втрати понесла Росія, відступаючи з Херсона на лівий берег Дніпра? Ну, я думаю, що по всім втратам це найкраще, щоб давав офіційну статистику Генштаб, Хоча тому що… приблизно. Навіть прибли... по приблизним втратам – це тисячі і тисячі осіб, тому що ми беремо, по-перше, вбитих, але плюс іще поранених, і які складність є в тому, що цих поранених часто просто кидали, а інколи вони були не в пріоритеті на переправку, і навіть коли вони переправлялися, це займало значно більше часу, чим потребує От характер поранення на надання допомоги, тому ми розуміємо, що е, і ці поранені, це вже фактично, вони вже не повернуться на поле бою. Е, і зараз шпиталі на лівому березі е, Херсонщини, вони також переповнені якраз е, цими самими е, пораненими, яких повивозили внаслідок ударів наших сил оборони. Угу. Е, тому можна вже говорити, що це була надзвичайно успішна операція і те, що планували собі росіяни, в, е, вибудовували Чи три лінії оборони, поступово відходячи, завдаючи нам втрат під час нашого наступу, тому що вони ж планували, що мінні поля будуть зупиняти нас, і вони в цей час будуть нас розстрілювати і поступово відходячи. Всі ці плани не вдалися росіянам, це абсолютно точно можна сьогодні сказати, і вони просто тікали на лівий берег. Те, що трупи пливуть Дніпром, і це тисячі трупів, що кров ворожа попливла Дніпром, те, що що пристрілювали своїх, вони ж тому, що на переправу всі не поміщалися. Це все наша жага знищити ворога? Чи це дійсно так відбувалося при деокупації Херсона? Так, звичайно ж, ми знову ж таки переоцінили супротивника. І, як бачите, так само, як на Харківському напрямку під час деокупації області, так само і на правому березі Херсона – як би не готувався ворог, який б він е, дійсно не побудував абсолютно нормальні плани відступу, тобто там все було добре в нього сплановано, але оцей людський фактор, е, бойовий дух їхніх підрозділів, е, він виявився на низькому рівні, на точно на нижчому, чим очікувало від них їхнє командування. Угу. І от коли основні частини, фактично там кілька частин просто посипалися, почали спішно тікати, спішно переправлятися на лівий берег, тоді і інші так само за ними почали е, ніхто, е, тікати. Тобто ніхто не хотів залишатися е, сам на одинці, щоб зустрітися, ну так би мовити, віч навіч з нашими мотопіхотними підрозділами. От я думаю, що це є найкраща характеристика для російської армії. І якщо ми зараз от, говоримо, а чи, чи серйозна загроза е, – того угрупування, яке сьогодні переправилося, тобто, а це ж більше 10 тисяч осіб, угу. е, і яке знаходиться на лівому березі. Було 10 тисяч осіб, а переправилося невідомо скільки, так? Я правильно уточнюю? Е, ну, було, насправді, е, там близько 20 тисяч осіб. Ага, отак. 
Так, тобто багато ми знищили, ще багато нам ще потрібно виловлювати, тому що далеко не всі встигли переправитися і окремими групами, підрозділами вони пробують заховатися ще до сих пір на правому березі, тому для наших сил спеціальних операцій, для нашої Нацгвардії ще є багато роботи, це там близько двох тижнів і, звісно ж, потрібно зробити і відповідні фільтраційні заходи на звільнених територіях і аж тоді ми можемо говорити, що правий берег Херсонщини повні, повні деокупований. Питання ось у чому. Сьогодні у нас в новинах була інформація, що в Херсоні просять до 18-го числа, не те, що просять, заборонено користуватися водним транспортом. В редакції мені пояснили, що для того, щоб росіяни, які заховалися по підвалах, переодягнені в цивільну форму, не могли тікати водним шляхом до своїх. Чи дійсно правильна ця версія і, і наскільки багато може бути бути оцих от підпільних росіян зараз в Херсоні і в околицях, і як взагалі їх звідти виловити? От їх може бути багато, тобто це можуть бути сотні осіб, які ховаються. Зараз це тяжко сказати, тому що ну, зрозуміло, що ніякого обліку під час такого стрімкого відступу російських військ не вела ні російська сторона, ну і, і в нас це, звичайно, що неможливо зробити аж до повного, повної декупації, аж до, до повного їхнього виловлення. Але е, наші, е, наші і Нацгвардія, і сили спеціальних операцій, тобто е, всі наші е, сили оборони дуже добре знають свою роботу. Е, і вже був досвід також і півночі е, нашої країни, півночі Київщини, і Харківщини, і е, на всіх територіях ми успішно проводили саме стабілізаційні заходи. І включно з оцим виявленням і е, знешкодженням, е, власне кажучи, і диверсійних. Ми вміємо тих, це хто... робити так, вже, так? так абсолютно, тому тут, тут потрібно повністю покластися на наші сили оборони. Ми показуємо зараз Антонівські місти, судячи з усього. Сьогоднішня інформація, що бійці Збройних сил показали відео, як вивісили державний прапор на Антонівську, над Антонівським мостом після деокупації правобережжя Херсонщини. Де, Антонівський міст підірвали росіяни, коли тікали з Херсона. Самі ж показали це відео. Зрозуміло, чому вони це зробили, наскільки важливо. Важко тепер буде Збройним силам України переходити Дніпро для того, щоб з правого, вибачте, з лівого берега їх виганяти. Ну, в нашого командування є е, дуже конкретні плани, до речі, для будь-якого напрямку, для будь-якої пори року, як можна проходити саме лівим берегом Дніпра. Тобто є, е, цілком, є, є можливі є переходи і в районі Каховської ГЕС, і також і в інших місцях, і вище потечі е, так само. Тобто тут е, не будемо забувати також і про Запорізький напрямок, а це вже лівий берег Дніпра. Тому, звісно ж, ми розуміємо і ну, є, є чітке розуміння, що робити з цим лівим берегом. Тобто це потребуватиме час, тому що, звісно ж, треба буде на правому березі закріпитися, по-перше. По-друге, потрібно буде подавити їхню артилерію, а вони там набудували три смуги саме от артилерійсько загороджувальних підрозділів. Тобто там і вздовж mm -hmm. лінії Дніпра, і 15 кілометрів, і 20-25 кілометрів. Тобто вони вишукували свої артилерійські підрозділи, попідривали мости. І, до речі, що, яка цікава історія, ситуація з цими човнами, що напередодні вони кілька днів затоплювали саме цивільні, цивільні човни в Дніпрі на Херсонщині для того, щоб не можна було нашим, нашим підрозділам переправлятися на лівий берег. І от тепер, власне кажучи, їхні ж потіряшки, як кажуть на них, не можуть переправитися і шукають хоча б невеличкі човники для того, щоб переплисти Дніпро. Ну, але наразі, наразі такої їм можливості ніхто не дасть, звичайно, і вони поповнять Ті, хто будуть перепливати фонд. Дніпро, будуть знищені, я правильно розумію? Будуть знищені або mm. поповнять обмінний фонд. Або поповнять обмінний фонд. Щодо обмінь набігли, так би мовити, російські боти, почали писати про прекрасний русський мір. Але я нагадую, що у нас сьогодні доля єнота. Ми повинні його повернути на батьківщину. І зараз я питаю вашої думки, чи вірна моя логіка, що можна пару-тройку чмобіків поміняти на патріотичну українську єнота. Нота, який точно має жити на Херсонщині, звідки його вкрали расисти. Сергій Кузан на, на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Пан Сергій послухав про діяльність жовтих.
золотої стрічки. Оцініть, будь ласка, рух спротиву на окупованих територіях. Ми взагалі розуміємо його масштаби, скільки людей задіяно, якого віку, якої освіти, наскільки це все розповсюджено і в що це може вилитися для України. Ну, абсолютно. Величезна роль взагалі руху супротиву, особливо на півдні. Тобто там, де іще не було такого панування окупантів, як в Донецьку, в Луганську, то якраз Херсонщина, Запоріжжя, тобто от саме Мелітополь, Бердянськ – це такі ключові міста для нашого супротиву, і ми бачили, що абсолютно весь спектр діяльності. Тобто починаючи від знищення окупантів, окупантів, колаборантів е, і е, диверсії, тобто пошкодження і залізниць, і е, також знищення їхніх автівок, цілих, е, ну, власне кажучи, цілих складів з зброєю, з російською технікою. Е, і найцінніше це, звичайно, ще та інформація, яку постійно-постійно постачають е, учасники нашого руху супротиву. Е, і от самі розуміємо, тобто всі ці місяці жити під постійним тиском окупантів, витримувати всі ці облави, фільтраційні заходи, які окупант проводив, і їхні, його ФСБ для того, щоб виявити учасників руху супротиву. Ну, це дійсно є героїзм, і це велика неоціненна поміч нашим силам оборони. Щодо е, руху спротиву, який чинить силові акції, так би, підриває автомобілі, підриває колаборантів, я не знаю, як стрімоусов там е, сам розбився, чи йому допомогли. Різні версії тут у нас лунали в ефірі, що самі ж представники його, так би мовити, е, е, ним любимої Росії могли його ліквідувати, тому що вже не потрібний відпрацьований матеріал. Оці от партизани, які зі зброєю в руках, вони координують свої дії зі збройним, ну, з керівництвом? Збройних сил України. А, так, звичайно, що є в повній координації і з нашими силами спеціальних операцій, і з головним управлінням розвідки. Тобто наразі ми маємо такий унікальний шанс і унікальний час от за, за 100 років, коли нарешті наш рух спротиву має свій центр, має, має столицю, має свою державу, і є, є можливість координуватися і якраз допомагати, тобто взаємодоповнювати одне одного. І то саме тому так бояться окупанти нашого руху супротиву, саме тому вони вже й в Криму, до речі, не впевнені, тому що розуміють, що багато наших активістів знаходяться сьогодні в Криму. І от навіть така тактика, знаєте, і, яка показує от масштабність нашого руху супротиву, що навіть за місцем роботи, за місцем проживання окупантів – Кожна вивішена листівка, яка, ну, там, наприклад, що тут Україна, чи що, що окупант буде знищений, чи такого типу, це означає для окупанта знак, що про нього знають, і що учасники руху спротиву, вони тут недалеко. А це надзвичайно деморалізує е, самого окупанта. І от як показав досвід е, деокупації Херсону, е, що підрозділи з низькою моралью не будуть триматися навіть за найкраще обладнані позиції. Так, мені зауваження. Єнот єнотом, а скільки дітей вони насильно вивезли з окупованих територій. Оце біда. Треба думати, як повернути додому. Абсолютно погоджуюсь. Я вважаю, що Богуслаєва одного можна поміняти на всіх українських дітей. До нього ще можна парочку додати там інших опозижистів і міняти, міняти. Ну, а за єнота чмобіків все-таки. Так, пане Сергію, далі до серйозного. Переходимо. Бен Годжес. Сьогоднішня його цитата, яка розповсюджена в українських медіа, говорить, Значить, про, те, що, про те, що до січня російсь, українські збройні сили можуть звільнити Мелітополь, Маріуполь, далі йти на Крим. Ми прям аплодують, аплодуємо стоячи, як то кажуть, такі інформації, але чи можливо це, чи об'єктивно оцінює цей генерал ситуацію зараз на війні? Будемо сподіватись, тому що в цьому плані м'яч на стороні наших західних партнерів. Тобто у наших сил оборони є достатньо і готовності, і розуміння. І це вже продемонстровано неодноразово нашим західним партнерам, що ми можемо проводити дуже складні військові операції. І так само, як стрімки, наприклад, як на Харківщині, так і тривалі, де буде поступово виснажуватися значно більше за своєю чисельністю угрупування. І, зрештою, що призводить до його фактично відступу і втечі. 
Але питання в тому, що для таких операцій, про які говорить там Бен Ходжес, тобто для цього потрібно взяти під вогневий контроль всі переходи з Криму і здійснювати постійно от знищення, знищення оцих військових цілей супротивника. Тому, звісно, що для проведення таких операцій потрібно значно, значно більше зброї, ніж, ніж те, ті поставки, які до нас ідуть, звичайно, планово, але чим більша операція, тим більше ресурсів потрібно для її виконання. А звісно, що вихід до Волновахи, перекриття ось залізничного сполучення, тобто це фактично перекриття гілки постачання, зі, е, східної гілки, е, яка постачає все південне угруповування, е, перекриття ось автотранспортних шляхів з от саме Маріуполь, е, Бердянськ, Мелітополь, тобто ось ця лінія е, і перекриття сполучення з Кримом, е, звісно, що виснажить весь е, все південне угрупування. І таким чином можна повторити той самий ту саму дію, яку ми зробили з, з правобережним, правобережним угрупуванням на Херсонщині. Угу. І, звісно ж, тоді відбувається і відрізання Криму, тобто з Кримом можна повторити ту саму дію. Але для цього, я повторюсь, треба значно і значно більше зброї. Значить, на минулому тижні цитата американського президента, який каже, що так, ми даємо Україні зброю, ми даємо Україні Хаймерс, але ми даємо такі ракети, які можуть там стріляти на 70-100 кілометрів, але не даємо на 300 кілометрів, тому що ми не хочемо, щоб Україна значить, цілила на територію Російської Федерації, щоб ця війна розповсюджувалася аж так. Але на наступному тижні Рамштайн 7 буде засідати в дистанційному режимі. Будуть змінені якісь позиції після успіхів на Херсонському, на Південному напрямку? Збройні сили демонструють, от ми можемо тією зброєю, що ви даєте, діяти так ефективно. Я думаю, тут стане питання лише про збільшення кількості, тобто збільшення чисельності озброєнь і снарядів, тому що зрозуміло, що потрібно підвищувати ось інтенсивність вогню, але, але глобально якихось змін, ну, я не думаю, що варто очікувати, тим більше, що Рамштайн буде проведений в онлайн форматі, тобто будуть, звичайно, що представлені ті підсумки успішної херсонської операції, це, звісно ж, воно вже вразило всіх наших західних партнерів, і я думаю, що Рамштайн тільки посилить це враження, а це означає додаткова мотивація для допомоги Мої Україні. Допис одного рашиста у нас в чаті, що до нас вже їдуть елітні і смертники, які йдуть тільки на смерть, маються на увазі вагнерівці. Це така погроза, що підсилюється російська армія. Наскільки дійсно вона підсилюється? І ким вона підсилюється? Цими мобілізованими чи дійсно вагнерівцями? Де їх скільки взяти? Я так розумію, що в ЧВК Вагнера вже набирають зеків і хворих людей, які, ну, можливо, і смертники, але не підготовлені аж так сильно, щоб нас цим лякати. І додаткове питання. Останніми днями наш, наш штаб говорить, що фактично там 800 втрат, тисяча втрат у росіян. Це тому, що, що відбувається? Контрнаступ чи якісь інші умови війни помінялися? Ну, по першому питанню, ось, я думаю, що ваше перше і друге питання дуже пов'язані. І абсолютно згоден я з тим рашистом в його визначенні смертників. Тому що це правда і показує, якраз показує статистика наших втрат ворога, що так, ми збільшили. Якщо раніше у нас 150, 250, це була вже така досить пристойна цифра, то зараз менш ніж 600, а то і 700, 800 і 900. Бачимо, що саме таких втрат ми завдаємо ворогу. І, звісно, що ну, ніде немає складу чи якоїсь бази з вагнерівцями, які взяли і розконсервували. Все, що є боєздатне, воно вже сьогодні на території України. Вони мають свої тренувальні бази в прифронтових областях Російської Федерації. До речі, там наростає напруга і невдоволення, і це ще не означає, що... Тобто нам треба ще розібратися, для чого вони роблять там свої бази. Але реальних ось тих найманців з досвідом війни в гарячих точках по всьому світу, вони всі сьогодні на території України. Отже, немає вже в цього бандформування Вагнера та і інших також, немає чим здивувати наші збройні сили. А от ефективність, зокрема на Бахмутському напрямку, де вони хвиля за хвилею атакують наші позиції, але ефективність їхня не 
низька, тому що з, маючи таку перевагу в артилерії, маючи таку перевагу саме в штурмових підрозділах в піхоті, вони все одно не спромоглися вийти на ось цю лінію Бахмут-Солидар, тобто взяти під контроль її. І більше і більше наші сили оборони просто утилізують всіх цих найманців групи Вагнера. Так, ще один допис в чаті російською, я його українською буду читати. Дивне коїться, населення України 30 мільйонів, населення Росії 150, і Україна перемогла Росію. На жаль, ще не перемогла, ми впевнено рухаємося до перемоги. І тут я плавно перейду до питань, які турбують. Тому що, от я читаю, що зараз навіть знайду цю інформацію. Білоруський гаюн повідомляє, що є фотодокази, як російський міг 31К літав над Білорусі в супроводі винищувача, тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою «Кинжал». «Кинжал» – це взагалі страшна ракета, те, що я про неї почитала. Вона десь там в стратосфері летить і може знищувати багато-багато людей, маневрувати. І, ну, що скажете, до чого готується Росія? Знову ракетний терор наступного тижня? Ну, звичайно ж, ми живемо поряд з державою-терористом. Тобто, ракетний терор – це обов'язковий елемент і, можливо, навіть єдиний елемент, де вони мають перевагу. І, до речі, ну, досить дивними видаються саме заяви наших західних партнерів, зокрема, ця сама заява президента Байдена, коли говорять, що ми не дамо вам якоїсь більшої зброї, ніж ту, яку дає вам зараз, щоб не ескалувати, щоб не відбулося ескалації. Ну, тобто, бачите, на нам потрібно, ми ж, нам потрібно знищувати, звичайно, в ідеалі саме російську зброю в місцях її базування. І якщо, наприклад, кінжал – це дійсно гіперзвукова ракета, тобто ту, яку важко перехопити. А не... її можуть збивати якісь ППО чи якісь інші системи протиракетні? Наразі саме такого типу ракети збивати набагато тяжче. Тому вони попадають, влучають в ціль, але не можна сказати, що це якась надпотужна ракета, тобто вона не завдасть більшої шкоди, ніж, ніж, типова, ніж типова звичайна ракета. Тому якоїсь аж такої ну, катастрофічності тут немає. Але нам, звісно ж, потрібно в ідеалі знищувати ось такі ракетоносії, як, наприклад, цей Міг, угу. ще в місцях базування. Звісно ж, тому удари по їхнім литовищам, по їхнім пусковим установкам – це, звичайно, ті законні цілі, які… Навіть якщо вони на території Білорусі? Якщо навіть на території Білорусі, Росії будь-де. Тобто це є ті об'єкти, з яких здійснюється агресія щодо нашої держави. І, звісно, що це ніяка не школа, це не лікарня, де можуть, можуть ховатися, а можуть і ні. Але це дуже конкретна військова мішень. Літак, літак-винищувач – це от дуже конкретна мішень. Військове, військове литовище – це конкретна мішень. І, звісно, що ми маємо цілком законне право знищувати такі військові цілі. Шкода тільки те, що, на жаль, поки ми не маємо такої можливості, ми не маємо інструменту. Так, я читаю чат і, і кажете, що росіяни не можуть спілкуватися українською мовою. Можуть. От пише один, перш ніж зайти в чат, подобайку поставив. Поставив, подобайку, слово написав. Треба казати вподобайку. Ну, нічого, ми йому прощаємо це. Е, у нас сьогодні головне питання в чаті – врятувати єнота, повернути на батьківщину в обмін на чмобіків. Переважна більшість дописувачів за. Я сподіваюся, що нас заклик не пропаде в інформаційному потоці, до нас прислухаються і відповідні люди, які цим займаються, будуть в цьому в процесі ну, будуть нас підтримувати і щось робити для того, щоб єнот повернувся додому. Пан Сергію, дякую, спасибі за ваше інтерв'ю, цікаво вас дякую. було послухати, сподіваюся, ви теж за єнота. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт, був з нами.